son los elegidos, 12 miembros del Ejército de España con una misión muy importante, la próxima campaña antártica. Todo un reto para estas 12 personas. Vienen de distintas bases de España y durante esta semana estarán en la Escuela Naval de Marín para prepararse en navegación. Hoy nos sumamos a ellos para saber en qué consiste la operación más antigua del Ejército en la Antártida. Pues lo que pretendemos en esta semana de, de navegación es simular un poquito las condiciones de, de funcionamiento y de trabajo eh, dentro de nuestra misión y función de dar seguridad a los investigadores, pues todas las maniobras de, pues de, que hacemos con Arzodia, eh, siempre planteando en todo momento la seguridad plena de, para los investigadores, que es para lo que estamos, claro. Pues en esta dotación somos 12 personas, de las cuales 11 serían los componentes de esta campaña y el nexo de unión con la anterior, que es el especialista de motores. 12 personas, cada una de ellas, imprescindible para que esta misión salga perfecta. Es la dotación fija de la base española Gabriel de Castilla, que el próximo mes de diciembre viajará hasta el Polo Sur, un continente complicado por el clima. Problemas podemos encontrar muchos, lo que tenemos que hacer es intentar que no los haya, ¿no? Eh, allí habrá movimientos tanto en montaña y en montaña pues, en condiciones invernales y posiblemente pues, eh, duras, y luego pues muchísimo movimiento por el mar con los problemas que, que el mar eh, lleva consigo ¿no? y claro con el añadido de que el agua allí está pues eh, con una bajísima temperatura y entonces es un, una necesidad imperiosa que, que nadie se caiga al agua y si se caen pues sacarle lo antes posible porque el riesgo de grandes problemas pues existe claro y eh, más que la temperatura es la unión de la temperatura con el viento entonces eh, ahí hace muchísimo viento muy habitualmente y entonces nos podremos encontrar con días de 25 grados bajo cero y con un viento de, pues, de más de 100 km por hora. Entonces estamos hablando de temperaturas por encima de los 40 grados bajo cero. Pero las temperaturas pueden llegar a ser mucho más bajas. El termómetro ha alcanzado hasta los 89 grados bajo cero, con vientos de hasta 300 km por hora. Pero no se crean, al viento y al frío se suma el otro extremo. Hay un volcán pues, bastante activo y de hecho no hace mucho, o sea, antes de ayer, en los años 70, pues hubo una erupción y se llevó por delante dos bases que había allí. Y entonces eh, está un poquito descansando, pero, pero continuamente hay, hay movimiento, los sensores detectan movimientos no eh, alarmantes, pero bueno, en algún día, en algún momento, pues... Eh, Despertará, ¿no? Esta semana se adiestran por primera vez en la Escuela Naval y lo hacen con estas embarcaciones neumáticas, similares a las que tendrán que utilizar en las frías aguas polares, capaces de congelar a una persona en segundos. Durante la expedición es importantísimo el vestuario que lleven estos chicos, por eso utilizan trajes como este. Este traje lo único que hace es que si te caes por flota, te hace flota y te, te mantiene flotando para que te recojan. Estás para andar como vas trabajando con él, ahí estamos casi todo el día. Cuando sales, sales todo, todo el día con el puesto. Este por si te caes para recoger. Bueno, este. la cremallera, lleva uno interior también aquí. La interior aquí, que este le puedes quitar para lavarlo y después llevas aquí un... A ver, un cuchillo. ¿Este para qué sería? Este por si te caes al agua y te quedas enrollado con, con algas o algo, pues para quitártela. Si te caes para avisar, una lucecita y eh, un silbato. De los 12, solo tres han pisado antes el continente antártico. Alejandro es el enlace entre la misión anterior y esta. Es el encargado de que todos los motores funcionen al milímetro. Yo me ocupo del mantenimiento de los motores, de todo lo que lleva un motor. Maquinaria, la maquinaria que tenemos, los grupos electrógenos. Si falla el grupo electrógeno no hay luz. Si no hay luz, no hay comida, no hay agua, no hay nada. Eh, si falla una máquina o falla un motor fuera borda, no hay posibilidad de transporte o no hay posibilidad de evacuación. Eh, por ejemplo, uno de los recursos críticos que tenemos es un manipulador telescópico que para descargar todo el material que viene en barco es fundamental. Y si no tuviéramos esa máquina o esa máquina no funciona, habría que hacerlo todo a mano. Y es bastante tedioso y pesado. Aquello es un volcán activo. Es una, un paraje impresionante, increíble y muy agreste, entonces las condiciones son, son hostiles, por decirlo así, y bueno, cuando llegas allí, si, en las condiciones que nosotros abrimos el año pasado, que había bastante nieve, 
hubo que palear y hasta que se pusieron todo en funcionamiento nos costó dos días. Estas imágenes fueron grabadas hace un año en pleno Polo Sur, un aperitivo del paisaje en el que estos militares tendrán que vivir durante dos meses y medio, un tiempo en el que tendrán contacto con el exterior gracias a Ana. Lo más importante y lo más difícil es que al ser sistemas de telecomunicaciones el frío eh, afecta muchísimo, eh, desde que se puede congelar eh, la, fuente, la, la alimentación de los equipos es súper importante. Cuando eso se quede ahí instalado no vamos a tener alimentación. Y a través de nuestro satélite tenemos un servicio a nuestros compañeros antárticos de internet eh, hacia nuestra familia para poder hacer nuestras videoconferencias, para estar más cerca de nuestra casa, para poder hablar por teléfono siempre que podamos o queramos y de tecnología máxima, desde tener wifi continuamente y y poder estar cerca de los nuestros. Es fundamental para la moral ¿eh? del de, aislamiento, estamos ahí desplegados, etc. Pero hay una parte también fundamental de su trabajo y es poder ofrecer a los científicos el contacto con sus centros de investigación en, en España de manera que los, los resultados prácticamente en el momento ¿eh? lo pueden compartir con la comunidad científica. Y si las telecomunicaciones resultan imprescindibles en una expedición como esta, imagínense la comida. Mi labor en la campaña de Antártica es toda la logística de la campaña, tanto la logística puramente dura, eh, pura y dura como la alimentación, los transportes, como la financiación de la campaña. Eh, el ejército de tierra pone a nuestra disposición unos créditos y mi labor es asesorar al jefe y a gestionar esos créditos para el buen funcionamiento de la campaña, que podamos seguir en las condiciones de seguridad eh, que establecen las normas antárticas. Vamos a tratar de llevar una alimentación lo más equilibrada posible eh, para estar allí. Esta es una zona de frío, es una zona que nosotros vamos a trabajar mucho. Es pues una limitación calórica. ¿eh? Vas, a llegar, vas a llegar en deos, en legumbres, en tal, pero también carnes, pescados. O sea, va a ser una alimentación equilibrada, por eso tenemos nuestro oficial veterinario que es un, de sus labores, la parte del medio ambiente, es el tema de la alimentación, de llevar una alimentación equilibrada y más o menos llevar lo más posible en dos meses desde aquí de España. Yo soy el cocinero, variada, sobre todo teniendo en cuenta el frío que, que va a hacer, pues mucha comida caliente, de guiso, de sopa y muy variada, verdura, pescado, carne, habrá de todo. Yo creo que se lo van a comer todo. <risa> El continente está cubierto por una gruesa capa de hielo. Es muy difícil encontrar agua, pero no imposible. Yo soy el encargado del mantenimiento de las instalaciones de la, de la base. Es mi función especial. Eh, tenemos que traer agua de un cráter que está a un kilómetro y medio, eh, con unas bombas de extracción de agua. Hay que dar energía eléctrica. Eh, los científicos necesitan eh, en su laboratorio agua de mar, que hay que extraerle agua de mar. Hemos hecho una entrada en, en playa. ...y muy parecida a lo que nos vamos a encontrar allí... ...cuando estemos en la isla... Pues ...lo importante es que dependiendo de la parte de la isla... ...donde estemos... Eh, ...unas playas son más sencillas de entrar que otras... ...en el sentido de que eh, hay que tener la precaución... ...de que el Proel, mi compañero en este caso... Eh, ...tiene que estar muy atento a la, al fondo de la playa... Eh, ...para el que cuando... Eh, ...las aspas del, de, del motor... ...topen con... ...o bien con la piedra o bien con el... ...con la arena, en fin, esa es la precaución fundamental que hay que tener". Y por si algo falla o la salud no ayuda, está Marta. Pues mira, por allí es velar por la, por, por la salud de todos los que estamos... ...tanto los militares como todos los investigadores y científicos. Bajas temperaturas o por también lesiones por trabajo... ...a veces pues puede haber alguna fractura, puede haber eh, heridas, contusiones... Eh, ...infecciones eh, son menores allí y luego lesiones por frío. Son las piezas de un puzzle perfectamente estudiado y engranado, con un fin muy concreto, velar por la seguridad de la comunidad científica y cuidar el medio ambiente. Bueno, el objetivo claro y sin duda para el ejército de tierra en la Antártida es apoyar a la comunidad científica española que tiene la suerte de desplegar en un laboratorio natural, eh, apoyarles para que puedan desarrollar su trabajo con eficacia y con seguridad. Nosotros hace dos campañas, el ejército de tierra... Los, la gestión de la base consiguió el certificado AENOR de la ISO 900. Eh, eso implica que mmm, viene personal profesional a certificar que la gestión de medio ambiente que se hace en la base es exquisita, escrupulosa y conforme a todos los tratados y los convenios de, de, que los países han firmado para, para poder estar trabajando en la Antártida. ¿no? 
y este año nos enfrentamos a un reto que es mantener eh, ese certificado porque cada dos años hay que renovarlo. Y para eso está el oficial veterinario encargado de instruir a la base sobre cómo actuar para que la Antártica quede igual que se encontró. Le a todo el mundo que iré a ver los pingüinos, las focas y mi papel realmente es el, el de oficial de medio ambiente. Hay un protocolo de medio ambiente antártico en el que hay que cumplir, pues lo tenemos que cumplir para mantener pues, ese paraje tan limpio como cuando llegamos. Entonces toda la gestión de residuos de la base me, me encargo yo. En diciembre, esta pequeña gran muestra del ejército de tierra emprenderá destino al Polo Sur. Lo hará con los deberes bien hechos y con toda la ilusión del mundo. Deseando ir. Llevo muchos años detrás de esto y con ganas de ir. Pues con ilusión, un poquito de vértigo también, pero sobre todo con muchas ganas de vivirlo. Desde Vía Televisión solo nos queda desearles mucha suerte y mucho calor.